ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കിന്ന് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോഗ്രഫിയുടെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ലൈഫ് ഇൻ ദ ഡെസേർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേയായിട്ട് എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനുമായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ജോഗ്രഫിയുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ നയൻ ലൈഫ് ഇൻ ദി ഡെസേർട്സ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഐ യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് വാട്ടർ മീൻസ് ലൈഫ് ടു പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൽ നമ്മൾ വാട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് വാട്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ സ്ഥലത്തുള്ള അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് സുനാമിയെ കുറിച്ച് വേവ്സ് ടൈഡ്സ് ഓഷ്യാനിക് കറൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വാട്ടർ എന്നുള്ളത് ലൈഫ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ വാട്ടർ എന്നുള്ളത് അല്ലേ അതിപ്പോൾ പ്ലാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ മനുഷ്യരായിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ എനി വൺ ടു ലീവ് ഇൻ പ്ലേസസ് വേ ദെയർ ഈസ് നോ വാട്ടർ ടു ഡ്രിങ്ക് വേ ദെയർ ഈസ് നോ ഗ്രാസ് ഫോർ ദ കാറ്റിൽ ടു ഫീഡ് ഓൺ ആൻഡ് വേ ദെയർ ഈസ് നോ വാട്ടർ ടു ഹെൽപ്പ് ദി ക്രോപ്സ് ടു ഗ്രോ അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അതായത് കുടിക്കാൻ വെള്ളം ലഭിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ അവരുടെ നാൽക്കാലികൾക്ക് മെയ്യാൻ ഗ്രാസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക നാൽക്കാലികൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം ഇല്ലാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്രോപ്സൊക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും വാട്ടർ വളരെ എസെൻഷ്യലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യവുമാണ് We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures in some places as hot as fire and some as cold as ice. These are the desert areas of the world. Now, we will discuss this chapter in this chapter. We will discuss this chapter. ഹാഷ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചേഴ്സുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നല്ല തീ പോലെ പൊള്ളുന്ന ചൂടത്തും ഐസ് പോലെ തണുത്ത ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ അത്രയും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡെസേർട്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് ചിലപ്പം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഭയങ്കര ലോ ടെമ്പറേച്ചറും ആവാം ദീസ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ലോ റെയിൻഫോൾ സ്കാൻഡി വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിക്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോ റെയിൻഫോൾ അതായത് മഴ ലഭിക്കുന്നില്ല സ്കാൻഡി വെജിറ്റേഷ്യൻ വെജിറ്റേഷൻ വളരെ കുറവാണ് പച്ചപ്പൊന്നും കാണാൻ പോലുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അതായത് ചൂടാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ചൂട് തണുപ്പാണെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തണുപ്പ് ഓക്കെ അതാണ് എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ദേ ക്യാൻ ബി ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട്സോ കോൾഡ് ഡെസേർട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ട് ആസ് ഫയർ എന്നും കോൾഡ് ആസ് ഐസ് എന്നും പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് എന്നുള്ള പേര് ഇതിന് ലഭിച്ചത് ദ പീപ്പിൾ ഇൻഹാബിറ്റ് ദീസ് ലാൻഡ്സ് വേർ എവർ ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ഈസ് അവൈലബിൾ ടു പ്രാക്ടീസ് അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചെങ്കിലും വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന റീജിയൺ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന എന്തെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്
ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെസേർട്ട് ഏതാണ് സഹാറ ഡെസേർട്ടാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് വേൾഡ് മാപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സഹാറ ഡെസേർട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് വലിയ ഏരിയയിൽ കവർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഡെസേർട്ടാണ് ഈ സഹാറ ഡെസേർട്ട് അത് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കുറച്ച് കൺട്രീസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം അപ്പം നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ മിക്ക ഭാഗത്തും കവർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഡെസേർട്ടാണ് ഈ സഹാറ ഡെസേർട്ട് എരിഹാസ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഡു യു റീകോൾ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ സഹാറ മരുഭൂമിയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്ര വലുതാണ് ഈ സഹാറ മരുഭൂമി അല്ലേ ദ സഹാറ ഡെസേർട്ട് ടച്ചസ് ലെവൻ കൺട്രീസ് ദീസ് ആർ അൾജീരിയ ചാഡ് ഈജിപ്റ്റ് ലിബിയ മലി മൊറിറ്റാനിയ മൊറോക്കോ നൈഗ സുഡാൻ ടിൻസിയ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ സഹാറ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സഹാറ ഡെസേർട്ട് പതിനൊന്ന് കൺട്രീസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൺട്രീസിൻ്റെ പേരാണിത് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണിത് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലാണിത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന പതിനൊ പതിനൊന്ന് കൺട്രീസിലിത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് എ ഡെസേർട്ട് ദ പിക്ചർ ദാറ്റ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി കംസ് യു എ മൈൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് സാൻഡ് ബട്ട് ബിസൈഡ്സ് ദാറ്റ് വാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് സാൻഡ് that sahara desert is covered with there are also gravel plains and elevated plateaus with a bare rocky surface അപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കിടക്കുന്നതാണ് അല്ലേ സാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റു ഇല്ലാണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സഹാറ ഡെസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഹാര മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡ് കൊണ്ട് മാത്രം കവർ ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ല അതിനുപരിയായിട്ട് അവിടെ ഗ്രേവൽ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റോസ് ഉണ്ട് റോക്കി സർഫേസസ് ഉണ്ട് ദീസ് റോക്കി സർഫേസസ് മേ ബി മോർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഹൈ അറ്റ് സം പ്ലേസസ് അപ്പോൾ ഈ റോക്കി സർഫേസസിന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം ഹൈറ്റിൽ പല ഭാഗത്തും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡു യു നോ You will be surprised to know that present-day Sahara once used to be a lush green plain. Cave paintings in Sahara Desert show that there used to be rivers with crocodiles, elephants, lions, giraffes, ostriches, sheep, cattle and goats were common animals. But the change in climate has changed it to a very hot and dry region. അപ്പം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഈ സഹാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുഭൂമി ആയിരുന്നില്ല അത് നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കേവ്സിൽ ഉള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പണ്ട് കാലത്ത് അവിടെ റിവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രോക്കോഡൈൽസ് ഒക്കെയുള്ള റിവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എലഫൻറ്റും ലയണും ജിറാഫും ഓസ്ട്രിച്ചസും ഷീപ്പും കാറ്റിലും കൂട്ടും അങ്ങനെ ധാരാളം ആനിമൽസിനെ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീടുണ്ടായ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് അതൊരു ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ റേജൺ ആയിട്ട് മാറിയത് ഈ ഫിഗർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ സഹാറ ഡെസേർട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ലെവൻ കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലെവൻ കൺട്രീസിൽ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ നോർത്തേൺ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സഹാറ ഡെസേർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദ സഹാറ ഡെസേർട്ട് ഈസ് കോച്ചിങ് ഹോട്ട് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഡ്രൈ അപ്പോൾ ഈ സഹാറ മരുഭൂമിയുടെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോച്ചിങ് ഹോട്ട് അതായത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കത്തുന്ന ചൂടാണെന്നല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കത്തുന്ന ചൂടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുമാണ് ഈ ഒരു സഹാറ ഡെസേർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഷോർട്ട് റെയിനി സീസൺ വളരെ ചെറിയ ഒരു റെയിനി സീസൺ ഉണ്ട് ദ സ്കൈ ഈസ് ക്ലൗഡ്ലെസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ മേഘങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്കൈ അല്ല ഇവിടുത്തെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്കൈ ആണ് കാരണം മഴ പെയ്യുന്നിടത്ത് മതിയല്ലോ ഈ ക്ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൈ ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ക്ലൗഡ്ലെസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്ലിയർ ആണ് ഹിയർ ദ മോയ്സ്
ഹോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര ചൂടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം വരെ ചൂട് ഉയരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് സാൻഡും ഇവിടെയുള്ള ബേർ റോക്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചൂട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതലങ്ങളും ചൂടായി മാറുന്നുണ്ട് The nights may be freezing cold with the temperature nearing 0 degrees. ഇവിടെ രാത്രി ആയി കഴിയുമ്പം വളരെ തണുപ്പാണ് അല്ലേ വളരെ വലിയ തണുപ്പാണ് സീറോ ഡിഗ്രീസിലെ ഏക്ക് അഴുക്കുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ് രാത്രി ആകുമ്പം വരുന്നത് അപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് സീറോയുടെ അടുത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് വലിയ ചൂടും രാത്രി ആകുമ്പോൾ വലിയ തണുപ്പുമാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് മനസ്സിലായല്ലേ വളരെ കത്തുന്ന ചൂടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ് റെയിനി സീസൺ വളരെ ഷോർട്ടാണ് സ്കൈ എപ്പോഴും ക്ലൗഡ്ലെസ്സും ക്ലിയറും ആയിരിക്കും മോയ്സ്ചർ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഡേ ടൈമിലുള്ളത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം വരെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരാം അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി കാലഘട്ടത്തിൽ സീറോ ഡിഗ്രിയുടെ അടുത്തായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്ര തണുത്ത ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും ഈ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സഹാറ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു യു നോ അൽ അസീസിയ ഇൻ ദി സഹാറ ഡെസേർട്ട് സൗത്ത് ഓഫ് ട്രിപ്പോളി ലിബിയ റെക്കോർഡഡ് ദി ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പം ഈ സഹാറ ഡെസേർട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അൽ അസീസിയ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഉയർന്ന ചൂട് വരെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫന്ന വെജിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ സഹാറ ഡെസേർട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്യാക്ടസ് ഡേറ്റ് പാംസ് ആൻഡ് അക്കേസിയ അപ്പം സഹാറ മരുഭൂമിയുടെ വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാക്ടസും ഡേറ്റും പാംസും അതുപോലെ തന്നെ അക്കേസിയ ഒക്കെയാണ് അതായത് ഈ ഡെസേർട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രബ്സ് അല്ലേ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തും കാണുന്നത് ഇൻ സം പ്ലേസസ് ദെർ ആർ ഒയാസസ് ഗ്രീൻ ഐലൻഡ്സ് വിത്ത് ഡേറ്റ് പാംസ് സറൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഡെസേർട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ഒയാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒയാസസ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഐലൻഡ്സ് അതായത് പാം ചുറ്റും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് പോലെയാണ് ഈ ഒയാസസിന് തോന്നുന്നത് ക്യാമൽസ് ഹൈനാസ് ജക്കൽസ് ഫോക്സസ് സ്കോപ്യൂൺസ് മെനി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്നേക്സ് ആൻഡ് ലിസാർഡ്സ് ആർ ദ പ്രോമിനൻറ്റ് ആനിമൽ സ്പീഷീസ് ലിവിങ് ദെയർ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ആനിമൽ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈനാസ് ക്യാമൽസ് ക്യാമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടകം ഹൈനാസ് കഴുത പുലി ജക്കൽസ് കുറുന്നരി ഫോക്സസ് കുറുക്കൻ സ്കോപ്യൂൺസ് തേൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റിയിൽ പാമ്പുകളും പല്ലികളെയും ഒക്കെ ഈ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫണ്ണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഡെസേർട്ടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ക്യാക്ടസും ഡേറ്റും പാമും അക്കേസിയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒയാസിസ് അതായത് മരുപ്പച്ച കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് പോലെ അതായത് അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് പാംസ് നിൽക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് പോലെ തോന്നിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒയാസിസ് കാണാനായിട്ട് അതായത് മരുപ്പച്ച കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമൽസ് ഹൈനാസ് ജക്കൽസ് ഫോക്സസ് സ്കോപ്യൂൺസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്നേക്സിൻ്റെ ലിസാർഡ്സിൻ്റെ ധാരാളം വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സഹാറ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റും ഫ്ലോർ ആൻഡ് ഫണ്ണും ഒക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് ആക്ച്വലി ഫൗണ്ട് സ്കെൽറ്റൻസ് ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻ ദിസ് ഡെസേർട്ട് വാട്ട് കുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് അപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ ഡെസേർട്ടിൽ നിന്ന്
ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനായിട്ടും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനായിട്ടും എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക എക്സാം ടോപ്പേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും സയൻസിൻ്റെയും മാത്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോസ് കൂടി കാണുക എന്നിട്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എക്സാം ടോപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസേഴ്സൊക്കെ പഠിക്കുക എല്ലാവരും എക്സാം ടോപ്പറാവുക